നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളിൽ ഒരാളായ പവൻ ഗുപ്തയുടെ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി പവൻ ഗുപ്ത സമർപ്പിച്ച തിരുത്തൽ ഹർജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് എം വി രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് തള്ളിയത് നേരത്തെ ഈ കേസിലെ മറ്റു മൂന്ന് പ്രതികളുടെയും തിരുത്തൽ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളിയിരുന്നു പവൻ ഗുപ്ത മാത്രമായിരുന്നു തിരുത്തൽ ഹർജി നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇയാൾ സമർപ്പിച്ച തിരുത്തൽ ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഹർജിയിൽ തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കണമെന്നാണ് പവൻ ഗുപ്ത ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് എം വി രമണയുടെ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചില്ല തുറന്ന കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ചേംബറിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹർജി പരിഗണിച്ച് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു ഇനി പവൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് അടുത്ത ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി നൽകാനുള്ള അവസരം മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത് പക്ഷേ മരണവാറന്റ് പ്രകാരം നാല് പ്രതികളെയും തൂക്കിലേറ്റേണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അതായത് നാളെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് രാവിലെ കോടതിയിൽ മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി എത്തിയിരുന്നു പ്രതികൾ നിയമപരമായ സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനാൽ മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുമാണ് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല തിരുത്തൽ ഹർജി സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതിനു ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് പട്യാല ഹൗസ് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി നൽകാനുള്ള അവസരം പവൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് അവശേഷിക്കുന്നതിനാൽ മരണവാറന്റ് പ്രകാരം നാളെ പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന നടപടി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് താൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി നൽകാൻ പോകുന്നുവെന്ന പവൻ ഗുപ്ത അറിയിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായും മരണവാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും കുറ്റവാളികളുടെ വധശിക്ഷ മാർച്ച് മൂന്നിന് രാവിലെ ആറിന് നടപ്പാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ഡൽഹി കോടതി മരണവാറന്റ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ അഡീഷണൽ സെഷൻ ജഡ്ജ് ധർമ്മേന്ദ്ര റാണയാണ് മാർച്ച് മൂന്നിന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് നാല് പ്രതികളെയും തൂക്കിലേറ്റാൻ വാറന്റ് ഇറക്കിയത് നേരത്തെ ജനുവരി പതിനേഴിനും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള മരണവാറന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദയാഹർജികളും മറ്റ് നിയമ നടപടികളും കാരണം കോടതി വാറന്റുകൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കേസിൽ പ്രതികൾക്ക് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അതേസമയം പുതിയ മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിൽ സന്തോഷമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിർഭയുടെ അമ്മ ഡൽഹിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം അർദ്ധരാത്രി സുഹൃത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്നതിനിടെ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരിയായ പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഓടുന്ന ബസ്സിൽ വെച്ച് കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ ശേഷം പുറത്തേക്കെറിയുകയായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം യുവതി മരിച്ചു കേസിൽ ആറ് പേരാണ് പ്രതികൾ മുഖ്യപ്രതിയായ റാം സിംഗ് ജയിലിൽ വെച്ച് തൂങ്ങി മരിച്ചിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരു പ്രതി ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു വെബ്